வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனோம்னா அந்த ஊரில் இந்த சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இங்கே ஃபேமஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு சாப்பிட போவோம் ஒவ்வொரு ஊரில் சாப்பிடும் போது அதோட டேஸ்ட் வந்து எப்போவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதுரை ரொம்ப ஃபேமஸான பன் பரோட்டா தான் பண்ண போகிறோம் மதுரையில் வந்து இந்த பன் பரோட்டா ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு நிறைய பேருக்கு பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம அந்த பன் பரோட்டா தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சைடிஸாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பன்னீர் வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதுவுமே டிஃப்ரெண்ட்டான விதத்தில் தான் வாங்க எப்படி போய் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க நான் ஒரு முக்கா கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இந்த முக்கா கிலோவில் ஒரு பத்து பன் பரோட்டா வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பன் பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மைதா எடுத்துக்கிட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் மைதாவில் செய்யும் போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் எப்போவாவது ஒரு நேரம் நம்ம மைதா சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா உப்பும் சர்க்கரையும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குழியாக பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு முட்டை இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த முட்டையும் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம கலந்தாச்சு இப்படி கலக்கும் போது சும்மா லைட்டாக நீங்கள் கலந்தால் போதும் அழுத்தி பிணையணும் அப்படின்ட்டு இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பள்ளமாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு பவுல் அளவுக்கு கூட நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றி மாவு பிணைஞ்சால் தான் கரெக்டான பக்குவத்துக்கு நமக்கு வரும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக பிணையணும் ரொம்ப தண்ணியாக பிணைஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இதில் நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டு நல்ல மாவை பிணைஞ்சி விட்டுருணும் நல்ல கையில் இந்த மாதிரி அமைக்க அமைக்க நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து நல்லா வரும் பாருங்கள் நல்ல மாவை வந்து அழுத்தி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே இப்படி எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தடவி கொடுத்துருங்க ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இது ஊறட்டும் இப்போ நம்ம பன் பரோட்டாவுக்கு மாவு பிணைஞ்சாச்சு அது ஊறிட்டு இருக்கட்டும் ஊறிட்டு இருக்கிற நேரத்துக்கு நம்ம கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ பன்னீர் கிரேவிக்கு நம்ம வந்து கடாயில் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பன்னீர் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கும் சேர்த்து பாருங்கள் பன்னீரை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பன்னீர் வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பன்னீர் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பன்னீர் பொறிச்ச அதே பாத்திரத்துலேயே நம்ம வெங்காயம் தக்காளியை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே அஞ்சு தக்காளி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நாலு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் இதிலேயே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியோட காம்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம கொத்தமல்லியாக கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மேலே வந்து கொத்தமல்லி போட போகிறேன் அதனால் காம்பாக போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு இதிலேயே உப்பு போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பன்னீர் கிரேவிக்கு வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் முந்திரி எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்தோம் அதை அரைச்சி எடுத்துக்கினாச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் பாருங்க ஆயில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் 
எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காய தக்காளி விழுத இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இதில் இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் கரம் மசாலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பெரும் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்ததும் நல்ல அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் அரைச்சி நம்ம மிக்சிலேருந்து எடுத்த தண்ணி அதேமாரி இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்ல அந்த பச்சை வாடை ஃபுல்லாக போனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் நடுப்புற நடுப்புற கிண்டி விட்டுக்கணும் சூப்பரான முந்திரி பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா அந்த பச்சை வாடை ஃபுல்லாக போயிட்டு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற பன்னீரை வந்து சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம் முந்திரி பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இங்கே ஊற்றிக்கலாம் முந்திரி பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பன் பரோட்டா போட்டுக்கலாம் பாருங்க மாவு வந்து நல்ல ரெடி ஆயிருக்கு ஆனால் கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மாவு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி எல்லாத்தையும் உள்ளே வந்து தள்ளிடணும் ரவுண்டு பண்ணுறதே இப்படி உள்ளே தள்ளி ரவுண்டு பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுற கட்டையில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வச்சுட்டு மேலேயும் லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் போட்டுட்டு பரோட்டா வந்து திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் மேலே இப்படி லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க அப்போ திரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே இப்போ ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து இதில் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பரோட்டாவை நல்லா சுத்த ஆரம்பிச்சிருங்க பாருங்கள் இந்த இந்த சைடெல்லாம் நல்லா பன் மாதிரி புஸ்ஸுன்னு வந்துட்டுருக்கு இந்த அளவுக்கு இது அமுக்குனா போதும் இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் தோசைக்கல் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயும் நல்லா காந்துச்சு அதில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் கம்மியான தீயில் வச்சு வேக விடணும் சூப்பராக நமக்கு பன் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆரட்டும் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அழகாக லேர் லேராக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக மதுரை பன் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு கிரேவி பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பன்னீர் கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி